ഇത് നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് അഡ്മിഷൻ ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് ഇതിനുള്ള ഒരു റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ട് ആ ചാർട്ടിൽ കൂടെ നമുക്ക് വേഗം വന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു എട്ട് കാറ്റഗറീസാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി വൺ എയും വൺ ബിയുമാണ് അതിനകത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വരുന്നയാളുടെ നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കേരളത്തിലേക്ക് മറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വന്ന വ്യക്തി മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് വന്ന വ്യക്തി ആ രാജ്യത്തിനകത്ത് ലോക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് രേഖയുണ്ട് അത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലാണ് ഉള്ളത് ആ വെബ്സൈറ്റും കൂടെ ഈ മാർഗരേഖ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് ഡോക്ടർക്കും ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഏത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഫിസിഷ്യൻ ഡോക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ ഇതിനകത്ത് ഈ വെബ്സൈറ്റ് റെഫർ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൽ റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കണം സോ വെതർ ദർ ഇസ് റിപ്പോ അവിടെ അവിടെ ലോക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ലോക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉള്ള രാജ്യത്ത് നിന്ന് വരികയാണ് ആൻഡ് വൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുമ്പോഴേ വ്യക്തിക്ക് സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ കാറ്റഗറി എ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ടെസ്റ്റ് വേണ്ട ആ സിംറ്റംസ് മൈൽഡ് ആണ് സിംറ്റംസ് സഡൻ ഓൺസെറ്റ് മോർ സിവിയർ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സിവിയർ സിംറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇനി മൈൽഡ് സിംറ്റംസ് വന്ന ആൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യുക ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അയാൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇയാൾക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ് ഹോം ഐസോലേഷൻ പരിശോധിക്കുക മറ്റ് കാരണങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക മറ്റ് അണ്ടർലൈൻ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ഹോം ഐസൊലേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക സോ ട്രീറ്റിംഗ് ഡോക്ടർ ആർ ട്രീറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഷുഡ് ടെൽ ദം വാട്ട് ദ സ്ട്രിക്റ്റ് ഐസൊലേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ അതെല്ലാം കറക്റ്റായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ ടെലിഫോൺ ഫോളോ അപ്പ് അപ്പോൾ അടുത്ത ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സിലെല്ലാം നമ്മൾ ഇവരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക അവരോട് ഇങ്ങോട്ട് പറയാൻ പറയണം നമുക്ക് കൺസേൺ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരക്കാവുന്നതാണ് കാറ്റഗറി ബി ആണെങ്കിൽ അവരെ ജനറൽ കണ്ടീഷൻ അസസ് ചെയ്തിട്ട് സ്വാബ് എടുക്കുന്നു ത്രോട്ട് സ്വാബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ജനറൽ കണ്ടീഷനൊക്കെ അസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐദർ സ്ട്രിക്റ്റ് ഹോം ഐസൊലേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഐസൊലേഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാം കാറ്റഗറി ഈ വ്യക്തി കാറ്റഗറി സിയിൽ പെട്ടതാണെങ്കിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഈ ഹി ഹാസ് ടു ബി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് അഡ്മിഷൻ ഐസൊലേഷൻ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഹോം ഐസൊലേഷനിൽ വിട്ട വ്യക്തികൾ ഹോം ഐസൊലേഷനിൽ വിടുക അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ ഇവർ ഹൈ റിസ്ക് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വന്നവരായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായാലും അവരെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിന് ഐസൊലേഷൻ ആവശ്യമാണ് അതല്ല ലോ റിസ്ക് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് പതിനാറ് ദിവസത്തേക്ക് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഹൈ റിസ്ക് വ്യക്തികളുടെ ഐസൊലേഷൻ എപ്പോഴും ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തേക്കും ലോ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തികളുടെ ഐസൊലേഷൻ പതിനാല് ദിവസത്തേക്കുമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് വൺ എ വൺ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ റിപ്പോർട്ട് ലോക്കൽ പകർച്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തു നിന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലോട്ട് വന്നത് പക്ഷേ വന്നപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ സിംറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല ലക്ഷണമൊന്നുമില്ല ഇത് കേട്ട് പേടിച്ച് വന്നതായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിങ്ങേ വേണ്ട ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് കാറ്റഗറി എ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടെസ്റ്റിങ് ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് അഡ്മിഷൻ ആവശ്യമില്ല രോഗിയൊക്കെ പരിശോധിക്കാം ജനറൽ കണ്ടീഷനൊക്കെ നോക്കുക മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള മരുന്നും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഹോം ഐസൊലേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഹോം ഐസൊലേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു അവിടെ വന്ന രാജ്യത്ത് നിന്ന് വന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് അയാളുടെ റിസ്ക് മേജ് ഹൈ റിസ്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ഫോർ വീക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ അവിടെ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോ റിസ്ക് അഡ്മിഷൻ ഐസൊലേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ 